Ahon, Mateusz SSJ8 z tej strony i do was seria zagrajmy wy. Pewnie zastanawiacie się teraz, co to do licha ciężkiego miała znaczyć ta kiepskiej jakości reklama. I o co chodzi z tym technos, które zapewne zauważyliście na jej końcu? Już wam śpieszę z wyjaśnieniami. Otóż Technos to była znana japońska firma, która doczekała się całkiem sporego portfolio w postaci licznych gier na konsole Nintendo i Segi. Zarówno w epoce NESA, jak i SNESA. Doczekali się też, zrobili się również kompilacji swoich gier na konsolę Sody, tę pierwszą. Ale powód, dla którego teraz słyszycie marsz żałobny, jest taki, że firma Technos jest obecnie martwa. Tak? Nie żartuję. Firma ta upadła. Firma ta upadła jeszcze przed końcem XX wieku. I od tamtej pory nie zajmuje się żadną najpopularniejszą ze swoich serii. No wiadomo, firmy tej już nie ma na rynku. Firma dorobiła się jednak tak dwóch znanych serii bia znanych serii. Czy to Kunio Kun, gdzie główną część stanowią parodie, parodie sportu, czy też serię Double Dragon, która to należy do gatunku pijatyk. I właśnie jak się domyśliliście, to o właśnie te klamagdy z serii z Kuniem Kunem widzieliście jeszcze zanim zacząłem do was mówić. Jeśli chodzi o samą serię z Kuniem, to Zapewne pamiętacie jeszcze, że w roku 2016 nagrywałem Idujasza Secret of the Divine Jewel. Jednak w momencie, kiedy miały udać się na północne ziemie, znalazłem w internecie, że tam muszę mieć poziom przynajmniej 45 na każdej postaci. Więc wcisnąłem River City Sucker Halligans z DS-a w, w przerwie w serii o Idu Yashi. Kurczę, kiedyś z tej... Kiedyś muszę z... Obić serię z oryginalną piłką dożną od tej firmy. W każdym razie, w tym roku piłka dożna mi nie wyszła z powodu tego, że mundial został odwołany, bo koronawirus. 
rozgrywki profesjonalne League of Legends czy innego Counter Strike'a, z czego sam w 2017 roku zacząłem grać w to pierwsze. Jako tako już wróciły, ale do rzeczy już gra, którą dzisiaj wam pokażę, jest bijatyką, która to czerpie garściami z RPG. Jest to rogra należąca do tych z walkami czasu rzeczywistego. No ale więcej poznacie już, jak gra się zacznie. To też, żeby nie przedłużać dłużej, lecimy z właściwym odcinkiem. Miłego oglądania. Ahoj, Mateusz SS Otosie z tej strony i Nowa seria Zagrajmy Wy. Jak widzicie, jest to gra od Technos, wydana w Japonii w 1999 roku. A co to za gra? Cóż. Ten, czy mamy tu takiego oto gościa? Tutaj czymś wali, Pe nie wiem czym, pewnie trzyma wachlarz. Tam, 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 tam. Trochę liznąłem, trochę liznąłem tego japońskiego, więc niektóre litery umiem czytać, no ale nie wszystkie. O, co prawda wyszła wersja po angielsku, ale... Niestety była zbyt wulgarna jak na standardy mojego kanału, to też będę musiał grać w wersję japońską. I ktoś by się spodziewał? Mamy tutaj kunia z dosyć ciekawą kitką. Gra ta jest osadzona w realiach Japonii. Tatej, chociaż niezbyt. Przybyliśmy tak szybko jak mogliśmy. Pytacie pewnie, kim jest ten gość w okularach? Cóż, to jest, to jest tak zwany brat kunia. Przynajmniej jeśli brać pod uwagę River City Ransom EX, gdzie e, od jednego gościa Kunio dostaje ksywę Wielki Brat. W każdym razie ten gość, z którym teraz go widzicie, został przeklęty przez Tonę i żeby i rozchorował się. Naszym zadaniem jest zdobyć dla niego odtrutkę od jednego zielara. Jakiego zielarza pytacie? Cóż, o tym dowiecie się podczas gry. Spoiler, będziemy musieli się bić. No i tu możemy wybrać, jak gramy. Czy gramy jeden gracz i komputer? Tu mamy dwa... Ryby. Mamy tu opcję. Sterowanie na tym ekranie. Góra i dół zmieniamy, wybieramy czy gramy z komputerem, czy z drugim graczem u naszego boku. A lewo i prawo wybierają tryb gry. 
Pentry. Ten pierw Pentry. Ten tryb. Tak i sen. To jest, że może by uderzyć naszego sojusznika wszystkim, a ten, że nasze pięstrze, nasze ataki przechodzą przez niego, nic mu nie robiąc, oczywiście z pewnymi wyjątkami, które oczywiście wyjdą, które oczywiście poznamy w czasie gry. Zatwierdzić musi. Dobra. I tu sterowanie. A to pięć, B to kopniak, a jak ciśniemy oba data, to skaczemy. Na górze mamy podwójne paski. Pytacie czemu podwójne? Cóż. To się wyjaśni. Ten biały sklep to techniki. O, nie mogę wziąć nic. No nic trzeba będzie zarobić. Nie wspomniałem o tym, ale jeśli na ekranie pauzy ciśniemy B, to możemy przejść na mapę, gdzie zobaczymy naszych przeciwników. No i właśnie psud, u, to właśnie do Sudugi przybył jakiś cyjadowy gość. Pytacie pewnie, kto to? Zaraz się dowiecie. Tu go nie ma. No. I oczywiście goście toczą się. Nie wiesz, gdzie powinniśmy się bić. Tu, zostaw nam trochę. A. I oczywiście. Cóż to nam zabija na kasę? No i zaczęło się. Słyszycie muzykę? A ty gość. To jest Gimpa! Możemy go okładać na tym ekranie. I oczywiście cóż, cóż prawda. I oczywiście tu pada w ogóle gadzy. No i zadowiliśmy trochę. A po pokonaniu gimpy... No właśnie! Dostaliśmy wiadomość. Pamiętacie te dziewczyny z intra? 
została porwana. I ten gość przybiegł tu powiedzieć nam o tym. Oj, średnio wiecze. Takie rzeczy się dzieją. I oczywiście za pomocą tej mapy możemy sprawdzić, gdzie są następki przeciwnicy. O! Tu mamy szatych i fi... Tu mamy szatych i fioletowych. I oczywiście możemy tu gości. I oczywiście to jest. Możemy go też tu trafić. O! Kto to jest? To właśnie ten gość tu był. No i oczywiście możemy kłaść się do przeciwnika i ich tak dobijać. I to jest Gonza. I pokonany. Mamy wybór, czy go przyłączyć, czy nie. Wolę przyłączyć. Proszę, mamy więcej gości, że to żyje. No i wracamy do tego sklepu. Boba Panczy. Kupię Moba Panczy. Wiem. Wiem. Machu Panczy. To jest Machu Kiku. Jeszcze to będzie się przyda. I wychodzimy. Pytacie pewnie, gdzie to trafia. Tu mamy 
co? To jest... To jest nasz ekwipudek, a to... Punchy... To jest technika. To status... Kiruku... To status... A Tu mamy wzrost Tu No i mamy tu Aha To Tu mamy techniki kunia Warto wiedzieć. Zapisany. I to mamy jeszcze jakichś szaraków. Pewnie będziemy się z nimi bili tutaj. O! Znam tego szaraczka. Naszym celem jest znaleźć kanpo. I ten gość nam nie da. No, pokonany. Nie wiem co mówi, ale zazwyczaj, do, ale zazwyczaj dopiero kiedy bo sobie zakończył swoje kwestie, możemy z nimi pogadać. Trochę dziwne, że możemy wyjść. To takie pewnie, gdzie są tamci. Chyba sobie poszli. No, poszli. Jest tych dwóch. Jesteśmy teraz w Sudurze. Jesteśmy teraz w i tu mamy świet roki. Co do licha zapytacie pewnie? Co to robi lawa? Otóż jesteśmy w i kucz w i kuczu Otóż jesteśmy teraz w i kuczu I nie Ta lawa 
nie zabija nas za jednym uderzeniem. Jednak może nam stopić z tobie niemiłosiernie mocno. Aha. I przy okazji, tutaj mamy wejście do sklepu, który jednak możemy odwiedzić tylko jeden raz. Na chwilę obecną ten sklep jest niedostępny. A jak wejdziemy tu, to trafiamy do tego miejsca. To jest... Kosu... Kosuke. I oczywiście Tsuda z przerzucił. Że co? To kosukę znowu? A to co? Wtedy możemy przejść znowu? Dziwne. A. Dobra. I oto kosukę. Zapamiętajcie tę muzykę. Gdzieś tu mamy jeden sklep pod mostem. Dobra, jestem. Ło, wow, 99. Ty się odpisy ty trzysta. Ty się odpisy ty trzy tysiące. Nie wiem, co jest tak obie. A, i oczywiście z tego sklepu wychodzimy. Ten sklep ma dość osobliwy sposób, jak i z jego wychodzimy. Pytacie pewnie, co? Ja bym ten raz Otóż, oto wasza odpowiedź. Jesteśmy Eci. Jesteśmy w Eciu. A nasi przeciwnicy są w Hisen. A przeciwnicy są w Hisen. Przeciwników mamy w Hisen. O, to i miasto. I plaża. Pytacie pewnie, gdzie jest. To jest... To jest Inaba. To jest Inaba.
I pewnie zastanawia was, co to za górzysty teren. To jest... To jest Nakato. To jest Nagato. I do was cena pytacie. To jest. Znowu pytacie pewnie, co to za miasto? Otóż to jest właśnie Hisen. Przeciwnicy są teraz w Toko. A to właśnie toko. I ta woda nosi nas. I po co dziety? Chcecie zebrać i te skaczą co monety, to chyba nie wiecie. To dosyć ciekawa gra. Ive City z Anson z Ealiach. Średni jest w tej Japonii. Tego gościa dobiję. No skoro gra daje nam możliwość dobijania, to czemu z niej nie korzystać? Kamien! Kamienowanie! I teraz tych dwóch mamy. Tych dwóch to słyszę, że oni mają skłonności do dobijania. 
To jest ciepły widzicie. To jest ciepły load. No i załatwiliśmy ich. Teraz wracamy do sudu. Na dzisiaj koniec. Ten biały sklep mnie interesuje. Nie mam. To. Razie, jeśli wejdziemy, jeśli w każdym razie mam prawo z zdrowia teraz, wejdźmy do gospody. To będzie kosztowało 100 jenów, ale proszę, zrobiło nam się 5. Wyślejmy, wyślę teraz dał odpoczynek. A, cud umoł. Ten, ten kogoś be. I oto nasz kolega. Jak widzicie ma więcej woli. A ja mam pięć dużych patków. A ja mam pięć blasków i pięć kropek. No ale na tym już zakończę grę. Więc cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Kudio Kunno Jidai Geki Dajo. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło, oglądajcie też inne filmiki na moim kanale i na razie Mateusz SSJ8 wygra nas wszystkich. Cześć!